shida baradar gad നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ആ ഉറവിനകത്ത് മണ്ണ് കയറിയാൽ കല്ല് കയറിയാൽ നിങ്ങളിൽ നിന്നും ആ നദി പുറപ്പെടുകയില്ല പരിശുദ്ധാത്മാവേ നിങ്ങളുടെ പ്രാണബന്ധങ്ങൾ അങ്ങനെ ഉടയ്ക്കുന്നു കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമാകും പലപ്പോഴും നമുക്ക് അവരെ നോക്കി നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ നോക്കും ആ ഞാൻ ദൈവത്തെക്കാൾ നല്ല ബെറ്റർ ഞാനാണ് എന്ന് തോന്നും ഒരിക്കൽ എന്റെ ജീവിതത്തില് അല്ല ഞാൻ ജർമ്മനിയിലായിരുന്നപ്പോൾ ദൈവം എന്നോട് പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു ആയിരം ഡോളർ ലഭിച്ച സമയത്ത് അത് എനിക്ക് വേദപുസ്തകം പ്രിന്റ് ചെയ്യുവാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ എന്നെ പെട്ടെന്ന് അർജന്റീനയിൽ നിന്നൊരു പാസ്റ്റർ വിളിക്കാണ് ബെനീറ്റ എനിക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യമുണ്ട് അല്ലെ നിന്റെ ബാങ്കിൽ എനിക്ക് രൂപയുണ്ടെന്ന് അറിയാം എന്നെ ആയിരം ഡോളർ തന്ന് സഹായിക്കാമോ ഞാൻ ചോദിച്ചു പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അത് പരിശുദ്ധാത്മ പറഞ്ഞത് ആയിരം ഡോളർ ബൈബിൾ പ്രിന്റ് ചെയ്യുവാനാണ് ഞാൻ ഞാൻ അപ്പോ ആ പാസ്റ്ററിനോട് പറഞ്ഞു ഇല്ല എന്റെ കയ്യിൽ ഇതുണ്ട് പക്ഷെ ഞാനിത് ബൈബിള് പ്രിന്റ് ചെയ്യാനാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ശക്തനായ ദൈവത്തിന്റെ ദാസനാണ് ഞാൻ അല്ല മനുഷ്യനേക്കാൾ ദൈവത്തെ അല്ലേ അനുസരിക്കേണ്ടത് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നറിയാമോ രണ്ട് വർഷം അദ്ദേഹം എന്നെ പിന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തില്ല എന്നാൽ രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം എന്നെ വിളിച്ചു ഞാൻ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു ദൈവത്തെ അന്ന് അനുസരിച്ചതിനായിട്ട് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു എന്നാൽ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ആ പാഠം പഠിക്കേണ്ടി വന്നു അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് ദൈവത്തെ വെച്ച് കളിക്കാതെ അല്ല അന്ന് ദൈവം എന്നെ പഠിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് അനുവദിച്ചതുകൊണ്ട് നന്ദി എന്ന് അതിനുശേഷം പറഞ്ഞു നാം മനുഷ്യനേക്കാൾ ദൈവത്തെ നാം അനുസരിക്കണം അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ അല്ല ദൈവം അല്ല അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ പിശാ നശിപ്പിച്ചു കളയും പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മറ്റുള്ളവരെ നമ്മൾ സ്നേഹിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് ചോദിക്കാതെ നമ്മുടെ തന്നെ ചിന്തകൾ ചെയ്യും പലപ്പോഴും നമ്മൾ ലോൺ എടുത്ത് അവരുടെ ലോണിനെ അടച്ചു തീർക്കും അവസാനം ഉറക്കമില്ല എല്ലാ പ്രശ്നവും അല്ല അതിനുശേഷം ഹൃദയത്തിൽ വെറുപ്പുണ്ടാകും എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് മാനസാന്തരപ്പെടണം എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നിങ്ങളുടെ പണം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടേതല്ല ദൈവം നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന അല്ല നിങ്ങളുടെ സോൾട്ടൈക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ പ്രാണബന്ധങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നതല്ല നിങ്ങൾക്ക് പണം അനേകം കാര്യങ്ങൾ പറയുവാനുണ്ട് വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കുവാനായിട്ടൊരു വഴിയുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാണബന്ധങ്ങളെ നിങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അല്ല ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ചെയ്യുവാനായിട്ട് കഴിയും ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയട്ടെ ദാവീദിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നോക്കുക ദാവീദിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നോക്കുക ആ അഭികലിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നോക്കിയാട്ടെ തന്റെ ജീവിതത്തില് തന്റെ ഭർത്താവ് വളരെ ദുഷ്ടനായ വ്യക്തിയായിരുന്നു എന്നാൽ ദാവീദിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഓടി വന്ന് പറയുകയാണ് അല്ലെ ഇന്ന് നീ എന്റെ ഭവനത്തെ അല്ല നശിപ്പിച്ചാൽ നാളെ നിന്റെ മേൽ അതൊരു രക്തത്തിന്റെ കറയായി കിടക്കും അതുകൊണ്ട് ദയവായി ദാവീദ് അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് ഒരു സ്ത്രീ പ്രവചിക്കുകയാണ് ഭാവി രാജാവിനെ നോക്കി പ്രവചിക്കുകയാണ് അയ്യോ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് പുരുഷനും സ്ത്രീയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം വളരെ പ്രയാസമാ ഉള്ളതാണല്ലോ നിങ്ങൾ തെറ്റായ ചിന്തകളിലൂടെ വന്ന് നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകളിലെ ഇങ്ങനെ നോക്കി അയ്യോ ഭാവിയിലേക്ക് നോക്കി അല്ല അയ്യോ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാണബന്ധത്തെ അനുവദിക്കാതിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രവചിക്കുവാൻ കഴിയും ആരുടെ ജീവിതത്തിൽ പുരുഷനായിരിക്കാം സ്ത്രീയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അത് കഴിയും ഞാൻ ഈ വചനത്തെ ഞാൻ ഒരുപാട് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുമായിരുന്നു ദാവീദിനോട് പറഞ്ഞെന്തെന്ന് അറിയാമോ ഞാൻ നിന്റെ ശബ്ദത്തെ കേട്ട് ഞാൻ നിന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ ഞാൻ മാനിച്ചിരിക്കുന്നു ഓ സ്ത്രീകളെ ഒന്ന് നോക്കിയാട്ടെ നമുക്ക് ദൈവദാസന്മാർ അടുക്കിലേക്ക് പോയി അവരെ വാൺ ചെയ്യുവാൻ കഴിയും 
ഒരിക്കൽ സ്കൂൾ ഓഫ് ദ ഹോളി സ്പിരിന് വന്നപ്പോൾ ഒരു ദൈവദാസൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ സഹോദരി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ആ ഒരു അറിയാമായിരുന്നു ദൈവ ആ ദാസന്റെ ജീവിതത്തിൽ തെറ്റായ ജീവിതത്തിലായിരുന്നു തനിക്ക് ആ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ അല്ല തന്റെ കുടുംബ ജീവിതത്തെ അതിനെ അല്ല അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാനായിട്ട് ദൈവദാസനോട് ചെന്ന് പറയുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ താനുമായിട്ടൊരു തെറ്റായ പ്രാണബന്ധത്തിൽ കടക്കാത്തത് കൊണ്ട് അല്ല തന്റെ അല്ല അല്ല നിശ് തന്റെ അല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ആത്മാവിൽ നിന്നും തനിക്കത് ചെയ്യുവാൻ കഴിഞ്ഞത് ആത്മാവിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് താൻ ഒരു ഒരു പ്രാണബന്ധത്തിന്റെ കീഴിലായിരുന്നെങ്കിൽ അയ്യോ ദാവീദ് രാജാവേ എന്ന് പറയുമായിരുന്നു ഇല്ല അങ്ങനെയല്ല ആ ആത്മാവ് രാജാവേ അല്ല ആത്മാവിൽ താൻ എഴുന്നേറ്റ് അവൾ രാജാവിനോട് പറ രാജാവേ നീ ഭാവിൽ രാജാവ് നീ ഭാവിൽ രാജാവാകാനുള്ള വ്യക്തിയാണ് നീ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ പാപത്തിൽ ആയിപ്പോകരുതെന്ന് പറയുകയാണ് ദാവീദും ബർഷിബയും പോലെ ഉള്ള ജീവിതത്തിലായിരുന്നെങ്കിൽ ചിന്തിച്ചു അവൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേണം കൊലപാതകം ഇതിലേക്കൊക്കെ എല്ലാം പോകാമായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ അബിഗേൽ ദാവീദിനോട് ചെന്ന് പറയാണ് ഞാൻ ഞാൻ നിന്റെ ശബ്ദത്തെ കേട്ട് ഞാൻ നിന്റെ ഞാൻ നിന്നെ അല്ല മാനിക്കുകയാണെന്ന് പറയുകയാണ് അവിടെ ഇങ്ങനെയാ പറഞ്ഞ ഇതാ ഞാൻ നിന്റെ വാക്ക് കേട്ട് നിന്റെ മുഖം ആദരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാണ് ട്രംപിന്റെ ജീവിതത്തെ നോക്കിയോടെ ട്രംപിനെ കുറിച്ച് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാ പറയുന്നത് അവനൊരു അല്ല അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ വളരെ അല്ല അല്ല മോശമായ സ്വഭാവമുള്ളവനാണ് അനേകം യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരു അല്ല ധനികനായിരിക്കുന്ന വ്യക്തമാണ് എന്നാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് സ്ത്രീകളെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത എന്തായിരിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്ത്രീകളെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്താഗതികൾ എന്താണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ അല്ല ഫേമസ് ആകുമ്പോൾ ശുശ്രൂഷയിൽ വലുത് വരുമ്പോൾ പിശാജ് എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയാമോ അല്ല അല്ല നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അല്ല ഇങ്ങനത്തെ സാഹചര്യങ്ങളെ കൊണ്ടുവരാം നിങ്ങളുടെ ഹോട്ടൽ റൂമിലേക്ക് ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവരാം അല്ല ഇതുപോലെ തരത്തിലുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരും വരാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവരെ അല്ല നിന്ദിക്കാം അല്ല നിങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്നാൽ ആ പ്രാണബന്ധവുമായി നിങ്ങൾ അല്ല അല്ല ആക്രമിക്കപ്പെടുവാൻ നിങ്ങൾ അനുവദിക്കരുത് അല്ല നിങ്ങൾ സ്ത്രീകളെ നിങ്ങൾക്ക് മാനിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തില് അത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ആദരിക്കുവാൻ കഴിയുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വ്യത്യസ്ത നിങ്ങൾ 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 നിങ്ങളുടെ സ്ത്രീകളെയും നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കണം അല്ല എങ്ങനെ അവരെ മറ്റുള്ളവരെ ആദരിക്കുവാനായിട്ട് നടക്കണമെന്ന് എന്റെ ജീവിതത്തില് ഞാൻ ആദ്യം ട്രാൻസ്ലേറ്റർ ആയിരുന്നു ഞാൻ അപ്പോൾ അല്ല അർജന്റീനയിൽ നിന്നൊരു പാസ്റ്റർ വന്നപ്പോൾ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്കൊരു ഒരു ഒരു പുരുഷനായ പാസ്റ്ററിനെയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോ അല്ല ഞാൻ അല്ല ഞാൻ അപ്പോ ഈ സമയത്ത് ഇങ്ങനെയാ ഞാൻ ഹാല് ചിന്തിച്ചത് ഞാൻ ഹാല് ഞാൻ ഇങ്ങനെയാ ദൈവം എന്റെ കൃപാവരങ്ങളെ തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഇതിനകത്താ എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു അല്ല ദൈവമേ അല്ല ദൈവമേ അല്ല ഒരു പുരുഷനെ കൊടുക്കണം എന്നാൽ ഞാൻ ഈ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെ പെട്ടെന്ന് അല്ല സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന വഴി വേറെ ആരും അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു എന്നാൽ ദൈവം അതിന്റെ മത്സ്യത്തിൽ എന്ത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്നറിയാം ഞാൻ അധികം സമയം ഞാൻ അല്ല മുട്ടിൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചു യേശുവേ എന്റെ ഹൃദയത്തെ പരിശോധിക്കണം എന്റെ അല്ല ചിന്തകളെ നോക്കണം എന്റെ കണ്ണുകളെ അങ്ങ് ശുദ്ധീകരിക്കണം എന്റെ നാവിനെ ശുദ്ധീകരിക്കണം എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണം അങ്ങ് ഏറ്റെടുക്കണം എന്റെ ഒരു തെറ്റായ നോട്ടമോ ഒരു തെറ്റായ ഒരു ചലനം പോലും പാടില്ല എനിക്ക് അഭിഷേകം വേണം എനിക്ക് അല്ല ജ്ഞാനത്തെ വേണം എനിക്ക് ആ ആത്മാവിലുള്ള ബന്ധത്തെയാണ് വേണ്ടത് അവരാദ്യം യൂറോപ്പിലേക്ക് വന്നതാണ് അല്ല അല്ല അവർക്ക് അവരുടെ മക്കൾക്കൊന്നും വേറെ ഒന്നും അറിഞ്ഞൂടായിരുന്നു പലതും എനിക്ക് അവരുടെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് പറഞ്ഞു ആത്മാവിലുള്ള നല്ലൊരു ബന്ധത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു അർജന്റീനയിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ എന്റെ സ്നേഹിതയായി തുടങ്ങും അവരെന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് അറിയാമോ ബെനിറ്റ എന്റെ ബെനിറ്റ എന്റെ ഭർത്താവിനെ രണ്ടാഴ്ച മൂന്നാഴ്ച നിങ്ങളോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്ത് സഭകളിൽ പ്രസംഗിക്കുവാൻ ഞാൻ അയക്കുകയാണ് അല്ല ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാരും സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലായിരിക്കുന്നു നിന്റെ കരങ്ങളിൽ ഞാൻ ഏൽപ്പിക്കുകയാണെന്ന് അവരുടെ ഭാര്യ എന്നോട് പറയും
അല്ല അദ്ദേഹം നല്ലവണ്ണം എന്തോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡ്രസ് എല്ലാം നല്ലവണ്ണം അയൺ ചെയ്ത് അത് അദ്ദേഹം നല്ലവണ്ണം ഡ്രസ് ചെയ്ത് നല്ലവണ്ണം ആഹാരം കഴിക്കുന്നു ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്ത് എനിക്ക് ശുശ്രൂഷിക്കുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാണബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുമ്പോൾ ആത്മാവിലുള്ള ബന്ധമാണെങ്കിൽ ഒരു ചിന്തയിൽ പോലും മോശകരമായിട്ട് അവരുടെ അല്ല ഒരു നമുക്ക് ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുകയില്ല ഒരു തെറ്റായ ഒരു ചെറിയ ചലനമോ നോട്ടമോ പോലും ഉണ്ടായിരിക്കെ അത് കഴിയും അത് കഴിയും നിങ്ങൾക്ക് അല്ല കഴിയും അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ആ ദൈവ ഭയത്തിൽ വിശുദ്ധിയെ തികയ്ക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും ഭാവിയായിരുന്ന ഒരു സ്ത്രീയെ നമ്മൾ നോക്കിയാട്ട് യേശുവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് വന്നു യേശുവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് ഹാൽ വന്ന തന്റെ ഹാൽ മുടികൊണ്ട് തന്റെ കണ്ണുനീരൊഴുക്കി താൻ ആ തൈലം പൂശി ഹാല് താൻ ഇതെല്ലാം ചെയ്തുവെങ്കിൽ യേശുവിന് ഹാല് അവളുമായിട്ടൊരു പ്രാണബന്ധം ഉണ്ടായോ ഇല്ല അതുണ്ടായില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ താൻ ആത്മാവിലാണ് ശുശ്രൂഷ ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു താൻ പാ താൻ യേശു ഹാൽ തന്റെ ജീവിതത്തിനുള്ള വിശുദ്ധിയെ തന്നെ പകർന്ന് പാപത്തെ ക്ഷമിച്ചു അവളുടെ പാപത്തിന്റെ ഒന്നും യേശുവിനെ സ്പർശിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഒരിക്കൽ ഒരു ഹൈന്ദവ ഒരു സ്ത്രീ വന്ന് ആ ഒരിക്കൽ ഹാൽ ഒരു 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 ഹിന്ദു സഹോദരി വന്നപ്പോൾ ഹാൽ ഒരു ദേവദാസ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഹാൽ അവളുടെ ഇതുവരെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല പിശാജ് എന്താ ചെയ്തത് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള പൈശാചിക ശക്തികളാൽ അവൾ നിറയപ്പെട്ട് വന്നു അല്ല അവസാനം എന്ത് ചെയ്തു അവരുടെ മുറിയിൽ വെച്ച് അല്ല ആ പിശാജ് അല്ല ആ സ്ത്രീയിലൂടെ അവളെ അല്ല ആ വ്യക്തിയെ അല്ല കീഴ്പ്പെടുത്തുവാൻ ഇടയായി തുടങ്ങും വളരെ മനോഹരമായി നല്ല തിളങ്ങുന്ന കണ്ണുകളോട്ട് വന്നു നല്ല ശരീരമാണ് എന്നെല്ലാം ചിന്തിക്കുവാൻ തുടങ്ങി എന്നാൽ അല്ല അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയിൽ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കൽ അല്ല ഈ അല്ല കേഴ്സ് ബ്രേക്കിംഗ് സെഷനിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓ അവൾ ആ ആ ആ പൈശാചിക ബാധയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നു എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു എന്നാൽ എന്റെ ഉള്ളിൽ ആത്മാവ് പറഞ്ഞു ഇല്ല അവൾ ഇതുവരെ വിടുവിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇതൊരു പിശാജാണ് ഞാൻ ഞാൻ എന്റെ കൈ വെച്ച് അവളുടെ മേൽ വെച്ച് ഞാൻ ഹല അന്യഭാഷയിൽ ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിട്ട് തുടങ്ങി ഞാൻ അതിനെ റബ്യൂക്കുവാനായിട്ട് തുടങ്ങിയപ്പോൾ പിശാജ് അതിൽ നിന്നും ഹല മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് തുടങ്ങി അവൾ ഹല ഒരു 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 ടെമ്പിൾ ായിരുന്നു പിന്നെ അവളുടെ സാക്ഷ്യം ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ അനേകം വ്യക്തികളുമായിട്ട് വ്യഭിചാരം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യഭിചാരിയായിരുന്നു നമ്മുടെ തന്നെ ആ ആ സ്കൂളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റുള്ള പുരുഷന്മാരുടെ എല്ലാം ജീവിതത്തില് അല്ല എന്തെല്ലാം ദോഷമായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾ പറയുമ്പോ അയ്യോ എനിക്ക് യേശുവിനെ ഹാൽ വലിയ ഇഷ്ടമാണ് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് അല്ല അല്ല അനേകം അന്ധകാര ശക്തികൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കും പൈശാചിക സെക്ഷുവൽ ആയിട്ടുള്ള അല്ല അന്ധകാര ശക്തികളായിരിക്കും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി ഒരിക്കൽ ഒരു ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് ഇവിടെ വരുവാൻ സ്കൂളിലേക്ക് വരുവാനായിട്ടിടയായി തീർന്നു അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ ഈ വ്യക്തിയോട് ഇങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത് നീ ഹാല് എന്നെ ഹാല് കല്യാണം കഴിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ ഹാല് എന്റെ ജീവിതത്തെ എടുത്തു കളയും ഞാൻ എന്റെ ഹാല് വെയിൻ അറക്കുവാൻ പോവുകയാണ് ഹാല് ഞാൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹാല് ആ വ്യക്തി വിചാരിച്ചു ഹാല് ഞാൻ അവന് അവള് കല്യാണം ചെയ്യിച്ചാൽ അവൾ കൊന്നു കളയില്ലേ അവൾ 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 ആത്മഹത്യ ചെയ്താൽ ഞാൻ ജയിലിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരികയില്ലേ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആ ദൈവദാസിനോട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു നിങ്ങൾ ആ ആ വ്യക്തിയുമായിട്ടുള്ള പ്രാണബന്ധത്തെ ഉടച്ചു കളഞ്ഞ് ആൽ നിങ്ങൾ ദൈവം നിന്റെ വിളിയെ ഓർത്ത് അപ്പോൾ ആ സ്ത്രീയെ യേശുവിന്റെ കരങ്ങൾ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ദൂതൻ ആ ആല് ആ വ്യക്തിയുമായിട്ട് ഇടപെടും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ഇത് ചിന്തിച്ച് നിങ്ങൾ കളയുവാനായിട്ടുള്ള എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പിശാജ് നിങ്ങളെ ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആ ആ ദൈവികമല്ലാത്ത പ്രാണബന്ധത്തെ നിങ്ങൾ ഉടച്ചു കളയുക ഇത് ഇപ്പോൾ തന്നെ നിർത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം അത് ചെയ്തു ആ പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ചെയ്യുന്ന വളരെ പ്രയാസമായിരുന്നു എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ പുണ്ട് പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന അതേ അല്ല അനുഭവത്തിലേക്ക് തനിക്ക് ഉയർന്നു വരുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ ശ്രദ്ധയുള്ളവരായിരിക്കണം അല്ല അപ്പോസ്റ്റലിനെ പൗലസിംഗ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ
അപ്പോൾ ഈ ദിവസങ്ങൾ പിശാച് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഹോമോസെക്ഷൽ ഇത് കാര്യം അത് സ്വയം ഒരേ പിശാജ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ല അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി നിങ്ങൾ ശുശ്രൂഷിച്ച് നിങ്ങൾ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ല നിങ്ങളുടെ അടുക്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ പൈശാചിക ശക്തി നിങ്ങളിലേക്ക് കയറി ഭാരപ്പെടുത്തുവാനായിട്ടിടയായിത്തരും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും അടുപ്പമുള്ള സ്നേഹിതരുമായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ അല്ല നിങ്ങൾ അല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിട്ട് പോലും നിങ്ങൾ അൽ നിങ്ങൾ ആത്മാവിലാണ് ശുശ്രൂഷിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ആത്മാവിലല്ല നിങ്ങൾ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അൽ ദൈവരാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മാവിലുള്ള ശുശ്രൂഷയാണ് അത് പ്രാണനിലുള്ളതല്ല ആ പ്രാണബന്ധങ്ങൾ നിങ്ങളെ അതിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തും ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ വിട്ടുപോയെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിരാശകൾ നമുക്ക് അറിയാം അനേകം ജീവിതങ്ങൾ നിരാശ വരുന്നു യാക്കോബിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നോക്കുക യാക്കോബിന്റെ ജീവിതത്തിൽ തന്റെ അല്ല പ്രിയ ബെഞ്ചമിൻ മകനുമായിട്ട് ബെന്യാമീനുമായിട്ട് തനിക്കൊരു പ്രാണബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അല്ല പിശാജ് ബെഞ്ചമിൻ മരിച്ചുപോയി എന്നൊരു കള്ളം പറഞ്ഞ് താൻ ആകെ നിരാശപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ബാക്കിയുള്ള സഹോദരങ്ങൾ പറഞ്ഞു ബാക്കിയുള്ള സഹോദരങ്ങൾ പറയണം അയ്യോ ബെഞ്ചമിനെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുകയില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പന് അല്ല അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നില്ല വേദപുസ്തകം ഇങ്ങനെയാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം നാൽപ്പത്തിനാലിന്റെ മുപ്പത് വായിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണാം അവന്റെ പ്രാണൻ അപ്പ ആ കുഞ്ഞിന്റെ അല്ല പ്രാണനുമായി അല്ല അതിനെ അല്ല ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അല്ല ഇത് നാം അവരെ ഭിന്നിപ്പിച്ചാൽ എന്റെ പിതാവ് മരിച്ചു പോകും അല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് അല്ല നിങ്ങൾ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കി എത്രയോ പേരുടെ ജീവിതത്തിലാണ് ഇതുപോലെ സംഭവിക്കുന്നത് അത് അവര് അല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അൽ തിരിച്ച് ഇന്ന വ്യക്തി മരിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായിത്തരുന്ന അല്ല ഇത് അവര് പ്രാണബന്ധം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കുവാൻ കഴിയില്ല എന്നാല് അങ്ങനെ ഒരു ഭവനത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ ആ മരണത്തിന്റെ ദുഷ്ടാത്മാവിന് ജീവിതങ്ങളിൽ അവരുടെ ജീവിതത്തെ നേരത്തെ കൊണ്ടുപോകുവാനായിട്ട് കഴിയും എന്നാൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ പ്രാണബന്ധങ്ങളെ ഞങ്ങൾ സ്കൂൾ ടൈം ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ വന്നൊരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ അതിന്റെ പ്രാണബന്ധത്തെ ഉടച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിച്ചു ആ മരിച്ച വ്യക്തിയുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രാണനെ ബന്ധിപ്പിച്ചു വച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ആ മരണത്തിന്റെ അല്ല ദുഷ്ടാത്മാവിന് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കഴിയും എന്നാല് അല്ല നമുക്ക് നമുക്ക് യാക്കോബിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നോക്കിയാൽ കഴിയാം തന്റെ മകൻ യാ യോസഫ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് അല്ല പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അത് അല്ല കേട്ടപ്പോൾ അതിന്റെ കണ്ടപ്പോഴാണ് തന്റെ അൽ പ്രാണൻ റിവൈവ്ഡ് ആയത് അത് ജ്വലിക്കുവാനായിട്ടിടയായി തീർന്നത് അതുമാത്രമല്ല താൻ അങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ താൻ എഴുന്നേറ്റ ഫറവോനെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് യാക്കോബിനെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ തനിക്ക് അൽ തന്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രാണബന്ധം മുഖാന്തരമായിട്ട് ദൈവം കൊടുത്ത അനുഗ്രഹങ്ങളെ അനേകം ജീവ വർഷങ്ങളിൽ തനിക്ക് അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിയാതിരുന്നു താൻ ആ പ്രാണ താൻ ആ പ്രാണബന്ധങ്ങൾ കൊണ്ട് നടന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ താൻ നേരത്തെ മരിച്ചു പോകുമായിരുന്നു തന്റെ തലമുറകൾക്ക് പോലും അത് നഷ്ടമായിരുന്നു എന്നാൽ യാക്കോബ് അല്ലെ യോസഫ് മരിച്ചു പോയി എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് താൻ മരണത്തിനോട് താൻ അല്ല താൻ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടവനായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്റെ മക്കളെ പ്രശ്നത്തിന്റെ മധ്യത്തിലും അല്ല യാക്കോബിനെ അയക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്തുകൊണ്ടാ തന്റെ അല്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രാണബന്ധം പലപ്പോഴും അതിനെ അല്ല അല്ല അതിനെ ശക്തമായി തടസ്സപ്പെടുത്തും ഒരിക്കൽ അൽ വന്ന ഒരു 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 ദൈവദാസി അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നറിയാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ സഹോദരിയുടെ സഹോദരൻ മരിച്ചു പെട്ടെന്ന് ഭയങ്കര അല്ല ഭയങ്കര ഒരു ഡിപ്രഷനിലേക്ക് പോയി അതിനുശേഷം ഭയങ്കര ആത്മഹത്യ ചിന്ത വന്നു അപ്പോഴെന്താ സംഭവിച്ചത് ആദ്യം ആ വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ സൗദി എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ശാപങ്ങളെ മുറിച്ചു അതിനുശേഷം തന്റെ അല്ല തന്റെ അല്ല താൻ ആയിരുന്നു നിരാശയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നു അതിനുശേഷം ഭവനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന 
തന്റെ ജീവിത അവരുടെ അല്ല അവരുടെ സഹോദരി ഭവനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ല അബോർഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് അതേ ദുഷ്ടാത്മാവ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ അടുത്ത് എന്താ സംഭവിച്ചത് ഈ പ്രാണബന്ധങ്ങൾ ഉടച്ചു കളഞ്ഞപ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വീണ്ടും വിടുതലുകൾ ഉണ്ടായി അനേകം വർഷങ്ങളായിട്ട് കരങ്ങൾ അവർക്ക് അല്ല അനക്കുവാൻ കഴിയാതിരുന്നു എന്നാൽ ആത്മാവിൽ നാം ആ പ്രാണബന്ധങ്ങൾ ഉടച്ചു കളഞ്ഞപ്പോൾ ആ കരത്തെ ഉയർത്തുവാൻ കഴിയാതിരുന്ന ആ സ്റ്റിഫ്നസ് പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറിപ്പോയി ആ പരാലിസ് മാറിപ്പോയി ഭവനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തിക്കും അത് ഹാല് സൗഖ്യം ലഭിക്കുവാൻ ഇടയായിട്ടും പ്രാണബന്ധങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വല്ലാത്ത ദോഷങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് മരിച്ചവരുമായിട്ട് നമുക്ക് പ്രാണബന്ധത്തെ കെട്ടപ്പെടുവാനായിട്ട് കഴിയും യോസഫിനെ ക്ഷമിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് തന്റെ രണ്ട് മക്കൾ എഫ്രൈമും മനേഷയും ദൈവം അല്ല തന്റെ എഫ്രൈമിനും മനേഷയ്ക്കും പേരിട്ടപ്പോൾ പറയാണ് എന്റെ ഭവനത്തിന്റെ അല്ല കാര്യത്തെ എല്ലാം മറക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് പേരിടുകയാണ് തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആ പ്രാണബന്ധ ഉടച്ചു കളഞ്ഞത് കൊണ്ട് താൻ ക്ഷമിച്ചത് കൊണ്ട് തന്റെ സഹോദരങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചു തന്റെ കുടുംബത്തിൽ എല്ലാവരുടെ ജീവിതത്തിലും വിടുതൽ പ്രാപിക്കുവാനിടയായിട്ടു നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരോട് ക്ഷമിക്കുമ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ നിങ്ങൾ മറ്റു വ്യക്തിയെ കെട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രാണബന്ധത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ അവരെ തുറന്നു വിടുകയാണ് യോസഫിന് ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയാതില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ തന്റെ ജീവിതം നശിച്ചു പോകുമായിരുന്നു ആ പ്രാണബന്ധം തന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും തന്നെ പുറത്ത് കൊണ്ടുവരുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു അനേകം കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട് പുതിയ പുതിയ ഉടമ്പടിയിലെ ശുശ്രൂഷ നിങ്ങളുടെ വിളി എത്രത്തോളം ഉന്നതമാണോ അത്രത്തോളം നിങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തണം നിങ്ങൾക്ക് പ്രാണബന്ധം ഇല്ല എന്ന് അബ്രഹാമിനെ ജീവിതത്തെ നോക്കിയാട്ട് തന്റെ ജീവിതത്തിലെ തന്റെ ആദ്യം തന്റെ പിതൃഭവനവുമായിട്ടുള്ള പ്രാണബന്ധം ഉടയ്ക്കേണ്ടി വന്നു അതിനുശേഷം ലോത്തുമായിട്ടുള്ള പ്രാണബന്ധത്തെ ഉടച്ചു കളഞ്ഞില്ല വീണ്ടും തന്റെ പ്രാണബന്ധം എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്റെ യാത്രയെ വീണ്ടും തടസ്സപ്പെടുത്തി അതിനുശേഷം ഇസ്മായലുമായിട്ടുള്ള പ്രാണബന്ധത്തെ കളയേണ്ടി വന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഇസഹാക്കുമായിട്ടുള്ള പ്രാണബന്ധത്തെ ഉടച്ചു കളയേണ്ടി വന്നു പ്രാണബന്ധത്തെ ഉടച്ചു കളയണം അപ്പോഴായിരുന്നു അബ്രഹാം വിശ്വാസികളുടെ പിതാവായി തീർന്നത് അത് നിങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷയിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യതയുള്ളതാണ് അത് നിങ്ങളുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പേർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാണബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടോ നമുക്ക് എഴുന്നേൽക്കാം നമുക്ക് എഴുന്നേൽക്കാം എഴുന്നേറ്റാട്ടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ശിവടബലകരഗതനോ ചുടബലേ ചിടബലകരഗതനോ ചിടബലകരഗതനോ തണ്ടൽ മൽമൽ മൽബൽ ബലാദര ബഹ്ഗഡു ജുടകരഗതന ശിവടബലകരഗതനോ ചുടകുലകുറഗതനോ ചുടബലകരഗതൽ മന മസബട ബലകരഗതലോ ജുട ദിറ ലബ്ര ശബട ബലകരഗതനോ ചുടമനകരഗതന ബിടബല ബരഗതനേ മസിബിടിഗതുറോട്ടെ കൽമന മസിബലകരഗതനോ തുടമന ശബടബലകരഗതനോ റബന്തനി അൽബറ ബന്ധറ ബന്ധന ശുബിടി കൽബറട്ട ക്രോധിനി കൽബറ ശിവടബല വചനം പറയുന്നു പരിജ്ഞാനം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ദൈവജനം നശിച്ചു പോകുന്നു സത്യം ഞങ്ങൾ അറിയുകയും സത്യം നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രമാക്കുകയും ചെയ്യും കർത്താവെ നന്ദി പറയുന്നു കർത്താവ് ഈ സത്യത്തിനായിട്ട് നന്ദി ഈ സത്യത്തിനായിട്ട് നന്ദി കർത്താവെ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ തരുന്നത് കൊണ്ട് സ്ത്രോത്രം 
നന്ദി പറയുന്നു നന്ദി പറയുന്നു ഇത് കഥാവെ ഞങ്ങൾക്കതിനെ തുറന്നു തരുന്നത് കൊണ്ട് സ്തോത്രം കഥാവെ ആ ഇരുട്ടിന്റെ നിഷ്ഫല പ്രയോജനങ്ങളെ കഥാവെ ഫലങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് കൊണ്ട് സ്തോത്രം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള കർത്താവെ പിശാജി ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തില് ഈ ദൈവികമല്ലാത്ത പ്രാണബന്ധങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് കഥാവ് ഞങ്ങൾ അങ്ങടെ കരങ്ങളിൽ തരികയാണ് കത്തൽ ബാദ്രി കത്തൽ ബ്രോട്ടിക്കൽ മാൽബ്ര ടെക്കറ തിക്കന തുട കത്തരി കത്തൽ മന ഭ്രാന്തിനി ശുക്ര കത്തൽ മാന്തരി കത്തോറ ബദലകരതന ചുടബലകരകതല ചടബലകരകതനോ ചർപ്പൽ കറാതിനി കെശി ബഡി കട്ടല കേറ്ററോ We want to ask you forgiveness. Onamadu devume Yeshuve njangal angalude shemik shema jodikana njangalude shemikana. Njangal mattulla vektigale karthave njangalude jeevathil vigrahate pole aaki thirtha njangalude shemikana. Devume angu njangalku thanna samayathe karthave adu mattulla manushyaril njangal invest cheythu karthave. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവെ ഹാല് കർത്താവെ ഹാല് പ്രാണനിലുള്ള സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി അത് ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി അല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണോ അപ്പ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണോ അപ്പ യേശുവെ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ അങ്ങനെ കർത്താവ് ഒരുപാട് കർത്താവ് വേദനിപ്പിച്ചു പരിശുദ്ധാത്മാവേ അങ്ങയുടെ കൂട്ടായ്മയുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ സന്തോഷം പ്രാപിച്ചില്ലപ്പ അങ്ങയുടെ സ്നേഹത്തിൽ ഞങ്ങൾ കത്താവെ നേഹത്താവെ ഞങ്ങൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചത് അയ്യോ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഹാൽ ഹാൽ ഈ ഹാൽ മനു മനുഷ്യ മാനുഷികമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് ഉളവാകുന്നതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെന്ന് ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ ഞങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കണമേ ഞങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കണം യേശുവേ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇത് അറിഞ്ഞില്ല ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല കത്താവെ എന്നാൽ എന്റെ ആക്ഷനിലൂടെ ഈ വ്യക്തിയാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നെക്കാൾ പ്രാധാന്യമെന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ ആക്ഷൻ എന്റെ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ അത് വന്നു എന്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ പോലും കത്താവെ എന്റെ ജോലിയിൽ പോലും അപ്പ പലപ്പോഴും പല കഥാവെ ഹലോ കഥാവെ ഹലോ ഓപ്പോസിഷൻ വന്നു ഞാൻ പലപ്പോഴും എന്റെ പ്രാണനിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ കഥാവെ നല്ല ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു കഥാവ് ചിലപ്പോൾ മറ്റ് മൃഗങ്ങളായിരിക്കാം മറ്റെന്ത് കാര്യങ്ങളായിരിക്കാം അതെന്റെ അതെന്റെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങേക്കാൾ ഉയർന്ന സ്ഥാനത്തെ ഞാൻ കൊടുത്തു എന്ത് ഏത് വ്യക്തി തന്നെ ആണെങ്കിലും ഏത് പഠിപ്പീരുകളാണെങ്കിലും ഏത് ഏതെങ്കിലും ഭാവിയിലുള്ള അല്ല പ്ലാനുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹങ്ങളോ യേശുവേ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം യേശുവേ എന്നെ ഈ വിഗ്രഹാരാധനയിൽ നിന്നും എന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കണം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഈ സത്യത്തെ കാണിച്ചു തന്നതുകൊണ്ട് നന്ദി പറയുന്നു ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ സ്വതന്ത്രമാക്കുന്നതിനായിട്ട് നന്ദി ഏത് വ്യക്തിയാണെങ്കിലും എനിക്ക് ദൈവവും എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രാണബന്ധങ്ങൾ പിതാവെ എന്നെ കാണിച്ചു തരണം പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നെ കാണിച്ചു തരണം ചോദിച്ചാട്ടെ ചോദിച്ചാട്ടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്റെ ജീവിതത്തില് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഹാല് ഉള്ളില് ദൈവം കാണിക്കുന്ന ആ വ്യക്തിയുടെ പേര് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാട്ടെ ആ വ്യക്തികളെ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിൽ കൊടുത്താട്ടെ നിങ്ങളെ അല്ല ആരാണോ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാനായിട്ട് നിങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ നോ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് ഒരു വ്യക്തി പറയാണ് നിങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം ഇതാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അതിനെ കുറിച്ച് സമാധാനമില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളെ അതിനെ പുഷ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് അവരെ വേദനിപ്പിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമില്ല അത് നല്ലതായിരിക്കാം എന്നാൽ പിശാജ് അതിന്റെ അല്ല അതിനെ പലപ്പോഴും അതിന്റെ അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള ഈ ബന്ധത്തെ പിശാജ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ഭാരപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് 
ഉപയോഗിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം തന്ന ശുശ്രൂഷയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് ആ വ്യക്തി ശ്രമിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ആ വ്യക്തികളുടെ പേരുകളെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാട്ടെ പിശാചെ ഈ വ്യക്തികളുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രാണബന്ധത്തെ ഞാൻ ഉടച്ചു കളയുകയാണെന്ന് പറയും പിശാജെ ഹാൽ ഈ വ്യക്തിയിലൂടെ എന്റെ ജീവിതത്തിലുള്ള നിന്റെ ശക്തികളെ ഞാൻ ഞാൻ പിശാജെ ഞാൻ നിന്നെ ഹാൽ എന്റെ മേലുള്ള നിന്റെ ശക്തിയെ ഞാൻ തകർത്തു കളയുന്നു എന്ന് പറയുക എല്ലാ പ്രാണബന്ധത്തെയും ഉടച്ചു കളയുക ഹാൽ എല്ലാ തെറ്റായ ശാരീരിക ബന്ധത്തിലൂടെ വന്നത് എല്ലാ എല്ലാ എന്റെ ഫാന്റസി ആയിരിക്കുന്നു ചിന്തകളിലൂടെ വന്നത് പിശാജെ നിനക്ക് എന്റെ മേലുള്ള സകല ശക്തികളെ ഞാൻ തകർത്തു കളയുകയാണ് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പ്രാണബന്ധങ്ങളെ ഏതു തരത്തിലുള്ള പ്രാണബന്ധങ്ങളും ഏതു തരത്തിലുള്ള പ്രാണബന്ധങ്ങളും ഏത് തെറ്റായിട്ടുള്ള വിവാഹ പങ്കാളിയെ നീ കൊണ്ടുവരുന്നു ഞാൻ ഇപ്പോൾ ആ ബന്ധത്തെ ഞാൻ തകർത്തു കളയുകയാണ് പിശാജെ നിനക്ക് എന്റെ മേൽ യാതൊരു അധികാരം ഞാൻ നിനക്ക് എന്റെ മേലുള്ള ശക്തിയെ ഞാൻ 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 തകർത്തു കളയുകയാണ് എല്ലാ തെറ്റായ ബന്ധങ്ങളും പിശാജെ നിന്റെ ശക്തിയെ ഞാൻ തകർത്തു കളയുന്നു ഞാൻ അതിനെ താല് തകർത്തു കളയുകയാണ് നിനക്ക് എന്റെ മേലുള്ള അധികാരത്തെ ഞാൻ തകർത്തു കളയുകയാണ് എല്ലാ അല്ല ഫാന്റസി റിലേഷൻഷിപ്പുകളും എന്റെ ചിന്തകളിൽ എന്ത് കാര്യമാണോ അത് അല്ല കൊണ്ടുവരുന്നത് പിശാജെ ഞാൻ നിന്നെ തകർത്തു കളയുന്നു പിശാജെ നിന്റെ ശക്തികളെ ഞാൻ തകർത്തു കളയാണ് പിശാജെ നിന്റെ സകല ശക്തികളെ ഞാൻ തകർത്ത് പിശാജെ നിന്നൊക്കെ എന്റെ മേലുള്ള ശക്തിയെ ഞാൻ തകർത്തു കളയുകയാണ് ഞാൻ തകർത്തു കളയുകയാണ് എല്ലാ സെൽഫോണിലൂടെ സെൽഫോണിലൂടെ വരുന്ന എല്ലാ അല്ല പ്രലോഭനങ്ങളും സെൽഫോണിലൂടെ വരുന്ന എല്ലാ പ്രലോഭനങ്ങളും മറ്റു വ്യക്തികളുമായിട്ടുള്ള തെറ്റായ സംസാരങ്ങൾ ശരിയായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരോടുള്ള തെറ്റായ സംസാരങ്ങളും കർത്താവ് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ഷാജെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നിന്റെ ശക്തിയെ ഞാൻ തകർത്തു കളയുകയാണ് പിശാജെ നിന്റെ ശക്തിയെ ഞാൻ തകർത്തു കളയുന്നു എല്ലാ തെറ്റായ ബന്ധങ്ങൾ എല്ലാ സംശയമുള്ള ബന്ധങ്ങളും എല്ലാ ദുഷ്ടതയുടെ ഭാവങ്ങൾ പോലും ആ ദുഷ്ടതയുടെ ഭാവങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ അതിനെ തകർത്തു കളയാണ് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ അതിനെ തകർത്തു കളയാണ് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഈ ബന്ധത്തിന്റെ മേൽ യേശുവിന്റെ രക്തത്തെ തളിക്കുകയാണ് ഞാൻ യേശുവിന്റെ രക്തത്തെ ഈ ബന്ധത്തിന്റെ മേൽ തളിക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവേ ഞാൻ അങ്ങ് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു എന്റെ എല്ലാ ബന്ധങ്ങളിലേക്ക് അങ്ങ് നോക്കണം യേശുവേ എനിക്കുള്ള എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും അത് ദൈവരാജ്യത്തെ സേവിക്കണം എനിക്കുള്ള എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും അങ്ങേ കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുവാനായിട്ട് എന്നെ വെല്ലുവിളിക്കണം എനിക്കുള്ള എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും അങ്ങേ കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുവാനായിട്ട് ഇവരെ വെല്ലുവിളിക്കണം കഥാവായ യേശു എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം മറ്റുള്ള ജനത്തെ എന്നിലേക്ക് ആകർഷിച്ചത് കൊണ്ട് ക്ഷമിക്കണം എന്നിലേക്ക് അല്ല അവരെ അല്ല കൂട്ടിച്ചേർക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചതുകൊണ്ട് ക്ഷമിക്കണം വ്യക്തികളിൽ സുരക്ഷിതത്വം കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചതിനെ ക്ഷമിക്കണം കർത്താവ് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം യേശുവെ അങ്ങ് മാത്രമാണ് എന്റെ സംരക്ഷണം അങ്ങാണ് കഥാവെ അല്ല യുഗങ്ങളുടെ പാറ അങ്ങാണ് യഹോവൈരെ ഏതെങ്കിലും ദുഷ്ടതയുടെ ചില ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അത് ഇതുപോലെയുള്ള പ്രാണബന്ധങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ട ഏതെങ്കിലും പ്രാണബന്ധങ്ങളിലൂടെ മറ്റുള്ള വ്യക്തികളെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല കത്താവായ യേശുവെ പറഞ്ഞാട്ടെ എന്റെ എല്ലാ ബന്ധങ്ങളെയും ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് അങ്ങയുടെ രക്തത്തിന്റെ ശക്തിയുടെ കീഴിൽ ഞാൻ കൊണ്ടുവരികയാണ് 
എന്റെ പ്രാണബന്ധത്തിന്റെ മേഖലയിൽ നിന്നും നിന്റെ മേഖലയിലേക്ക് ഞാൻ കൊണ്ടുവരികയാണ് ഞാൻ അത് ആത്മാവിന്റെ മേഖലയിലേക്ക് തരികയാണ് ഞാൻ ഇതിന്റെ മേൽ കൽപ്പിക്കുകയാണ് എനിക്കുള്ള എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും അത് ഒന്നാമത് ദൈവ രാജ്യത്തെ അന്വേഷിക്കും ദൈവത്തിന്റെ നീതി അന്വേഷിക്കും പറഞ്ഞാട്ടെ എനിക്കുള്ള എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും അത് ദൈവ രാജ്യത്തെ പണിയുവാനുള്ളതാണ് എനിക്കുള്ള സകല ബന്ധങ്ങളും അത് അവരെ അവരുടെ വിളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാനായിട്ടുള്ളതാണ് അവരെ അവരുടെ വിളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ളതാണ് ഭയപ്പെടുകയില്ല ഞാൻ സ്ഥലത്തിൽ സത്യം സംസാരിക്കും അവരുടെ പാപങ്ങളെ കുറിച്ച് അവരെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തും just cut just cut it right now that chat it always gives you the wrong thoughts cut that relationship right now you wanted to minister to these boys but uh, again and again they're sending you some junk that just brings you back into pornography and sexual sin just cut these relationships right now just cut these relationships whatever relationship the holy spirit shows you right now out 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 relationships get and brought it to your life to destroy your calling out 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 out